الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سنه نرنيا ستي وشواسي وشواسي نقلي سهود رنقلي Parama Garu Neganaya Karana Nitiaya Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Yude Niyama Nardeshangal Jeevita Tinde Yella Rengangal Ilum Kaatta Sukshichu Gondu Takwa Yurla Uru Jeevita Maranam Van Nattu Nadu Vare Nelan Nirtu Vanai Parishrami Kerna Me Yen Adhyam Innayim Shesham Ningal Il Uru Uru Tereyim Wasiat itu cahaya no upadeshi ku. Jiwida til anegam pradisandhi gali lode parikshan anggali lode yana. Oru manusyanam yatra cahaya endar. Pakshe ayatra yil mahaburi bakshavum paraja ya padanda dai. Namuk kanan kadi. Celah yang anda gel, jiwida tinde, periksaan agat tenggal le, teranan cahaya nai, jiwida tan tenne, nasib pichgal le idna, atma hati gal le ek celud, lehari ubayogi cugund, soyam bodhatte, nasta puditi, abodh avaste ilai, illa maran, adodu godi nasiku anai, tulla megal gal le ek awer tunu, enal matu cilah agatte. Sertabil ni indom mari seperti kali lek, perayaan kalum, dukkan kalum, rakyat bekerja naik, cenderung nadum, nama ku kahana nakeri ini, abadayum, udvilatte, falam, paraja yam tenyai. 
ജീവിതത്തിൽ ഖയറുകൊണ്ടും ഷറുകൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഒരു മണിക്കൂർ പോലും നമ്മിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമ്മിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ലോകത്തോടെയുള്ള യാത്രയിൽ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ആലോചിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗൗരവമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു ജീവിതം അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് നൽകിയത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുവാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം മക്കളും കുടുംബവും ഭാര്യയും സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും അയൽവാസികളും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരിടത്തൊറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഞാൻ ഒരു ദിവസം ജനിച്ചു വീണു പിന്നീട് ഒരിക്കൽ മരിക്കുന്നു ഈ കാലയളവിനിടയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായി എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നൽകിയതിൻ്റെ പിന്നിലെ വലിയൊരു തത്വമായി എന്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്നതിനെ ആലോചിച്ചും അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചും ഒന്നൊറ്റക്കിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ എഴുപത്തി ആറാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഇൻസാൻ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വചനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല പറയുകയാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രസ്താവ്യമായ വസ്തുവെ ആയിരുന്നില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ ഉണർത്തുകയാണ് നമുക്കറിയാമത് മാതാവിൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിലോകത്തിലേക്ക് പിറന്നു വീഴുന്നതിൻ്റെയും മുമ്പ് ഉമ്മാൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനും മുമ്പ് നമ്മളെന്ന വ്യക്തിയില്ല നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനില്ല നമുക്കൊരു അഡ്രസ് ഇല്ല നമുക്കങ്ങനെ യാതൊരു വിവരവും തന്നെയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിച്ചു ഉമ്മാൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു സൃഷ്ടികൽപ്പന അള്ളാഹു നടത്തി എന്നിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ നിയോഗിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടായ ഒരു മിശ്രതത്വത്തിലെ ഒരു നുത്തുഫയിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നബുത്തലി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ജനനം നൽകിയത് ഒരു ജീവിതം നൽകിയത് നബുത്തലി അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കിവിടെ ഒരു ജീവിതം നൽകുന്നത് ഭൂമിലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കുടുംബമായി കഴിയുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണൊരു ഭാര്യയെ നൽകിയത് അതുകൊണ്ടാണൊരു ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും നൽകിയത് അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ നൽകിയത് സമൂഹത്തെയും കുടുംബക്കാരെയും നൽകിയത് പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല ജീവിതം മറിച്ച് പരീക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ പടച്ചത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് കേൾവിയും കാഴ്ചയും നൽകി ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ എന്ന് പഠിക്കാൻ എന്ന് ആലോചിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ രണ്ട് അവയവങ്ങൾ നൽകി അതുപോലെ ഹൃദയവും നൽകി ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അഭാദത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു പരീക്ഷണമാണ് അഭാദത്ത് ചെയ്യുമോ ഇല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അഭാദത്ത് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമെന്നത് പരീക്ഷണമാണ് പരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഭൂമിയിലേക്ക് നിയോഗിച്ചത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവാല പറയുന്നു നിരന്തരമായി കേൾക്കുന്ന അറുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിലും രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതും അതാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊരു മരണവും ജീവിതവും നൽകിയത് പരീക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും പരീക്ഷണമാണ് ആ പരീക്ഷണ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ ഉണർത്തുകയാണ് 
മഹാനായ റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്നു ഇന്ന ദുനിയാ ഇഹലോകം എന്നു പറയുന്നത് മധുരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹരിതമാണ് എന്നിട്ടതാഹുലിഫുക്കുംഫിഹാഹു അഥവാ പിൻവാഴ്ചക്കാരനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പരീക്ഷിക്കുവാനായി ഹരിതാപമായ ഭൂമിയെ സംവിധാനിച്ച് ഭൂമിയിൽ അനേകം സൗകര്യങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ച് നമ്മളെ അയച്ചത് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പരീക്ഷണമാണ് എന്നല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ദുനിയാ നിങ്ങൾ ദുനിയാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ ഉണർത്തുകയാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം പൂർണമായി പരീക്ഷണമായത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത് ഗൗരവത്തോടു കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവോടുകൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നവനും അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകണം അള്ളാഹുവാണ് എനിക്കിപ്പോൾ നേരിട്ട എൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ പരിഹാരം നൽകാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തേണ്ടതുണ്ട് ഏതൊരവസ്ഥയിലും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഒറ്റപ്പെടുകയും പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എനിക്കാരുമില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എൻ്റെ റബ്ബനെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ബോധം അങ്ങനെ ഒരു ഈമാൻ നമുക്കുണ്ടാകണം ഖുർആൻ അങ്ങനെ പറയുകയാണ് സുഹൃത്ത് ഹൂദിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കാണാം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നിന്റെ രക്ഷിതാവ് അശ്രദ്ധനല്ല നമ്മൾ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് പ്രവർത്തനത്തിലാണെങ്കിലും ഏതേത് സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാലും അള്ളാഹു നമ്മളെ പറ്റി അശ്രദ്ധനല്ല ഈ നാട്ടിലെ ഇന്നയാളുടെ മകൻ ഇന്ന വ്യക്തി അവൻ എന്ത് പ്രയാസത്തിലൂടെ ആകട്ടെ എന്ത് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആകട്ടെ അള്ളാഹു അശ്രദ്ധനല്ല അള്ളാഹു അശ്രദ്ധനല്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ഉണർത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു എന്റെ പ്രയാസം അറിയാതിരിക്കുന്നില്ല അവനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കടിഞ്ഞാണ് അവന്റെ കൈകളിലാണ് പിന്നെ എന്തിന് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണം പ്രയാസപ്പെടണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഏതൊരു ജന്തുവുമാകട്ടെ അതിന്റെ നിറുകയിൽ അതിന്റെ നിയന്ത്രണം അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകളിലാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സൂറത്ത് ആറാഫിൽ കാണാം അല അലഹുൽ എല്ലാ സൃഷ്ടിയും അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു മഹത്വപൂർണനാകുന്നു സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് എന്തെന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്ന് പരീക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടാമതായി എൻ്റെ റബ്ബ് ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് എൻ്റെ അള്ളാഹു എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവനാകുന്നു സർവത്തിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടാവനിക്കുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിന് ഭയപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പറയണം ദുഃഖങ്ങൾ പറയണം സൃഷ്ടികളോട് പറയാനാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സമാധാനം പാപ്പാനോട് പറയുമ്പോൾ ഉമ്മാനോട് പറയുമ്പോൾ ഭർത്താവിനോട് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യയോട് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സമാധാനം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ് നാം നേടിയെടുക്കേണ്ട സമാധാനം എന്തും അള്ളാഹുവിനോട് പറയുക ശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സുഹൃത്ത് ബക്രയിൽ നിന്നോട് എൻ്റെ ദാസന്മാർ എന്നെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവർക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളവനാണെന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി പറയുക എന്ന് 
അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ അതാണ് കുറ്റകരമാകുന്നത് സുഹൃത്ത് ഫുർഖാനിന്റെ അവസാനം നമുക്ക് കാണാം നബിയെ പറയുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയില്ല എങ്കിൽ എന്റെ രക്ഷിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പരിഗണനയാണ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിനോടാണ് എല്ലാം പറയേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മെ നയിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഈമാൻ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സ്വയം ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം കാരണം ഈ ഇരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ആരുമില്ല എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് ഓരോരോ രോഗത്ത് പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോടത് നിരന്തരം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഗൗരവത്തിൽ നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്ത എന്ത് പരിഹാരമാണ് നമുക്കുള്ളത് എൻ്റെ പ്രയാസത്തിൽ എൻ്റെ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്ത് പ്രയാസമാണ് ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനുള്ളത് എന്ത് പ്രയാസമാണുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് وَإِمِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ يَدُرُ وَسْتُبُمْ نَمْمُدَ پَكَّلْ لَدِنَّ كَجْنَابُكَ الْأُلَّ دَائِتَ اللَّا دَيِلَّا أَدَوَائِي پْرَبَنْجَتِّ لَسَّغَلَدُمْ اللَّهُ وِنْدَ كَرَنْغَ لِلَانُ اللَّهُ وِنْدَ يَدُكَلَانُ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടത് നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്കൊരു മടിയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല റബ്ബിനോട് എത്ര ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു നൽകും ഒരിക്കലും അള്ളാഹു നൽകി അവനിൽ ഒരു കുറവും സംഭവിക്കില്ല അള്ളാഹുവിൽ ഒരു കുറവും സംഭവിക്കില്ല എൻ്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് എനിക്ക് പരിഹാരം നൽകും എന്ന ആ ഒരു ഈമാനിലേക്ക് എത്തി റബ്ബിനോടൊന്ന് കൈകളുയർത്തി ചോദിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് നബിസ് അല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുകയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു യാ ഇബാദി എൻ്റെ അടിമകളെ ലവ് അന്ന ഔവലുക്കും വഅഖിറക്കും നിങ്ങളിൽ തുടക്കക്കാരനായ ആൾ മുതൽ അഥവാ ആദൻ നബി മുതൽ കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അവസാനം ആ അവസാന നേരത്ത് ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വരെയുള്ളവർ ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്നിട്ട് അവർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഫസഅലുനി എന്നോട് അവർ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഫഅതൈതു കുല്ല ഇൻസാനിൻ മസ്അലതഹു ആ അടിമകൾ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം അല്ലാഹു നൽകുന്നു അല്ലാഹു നൽകുന്നു ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البخر نبي صلى الله عليه وسلم برن الله برن دان ورن مدد سوجي قدل المكي يدتال قدل الاترى وشيسيكم مدد سوجي الاترى ولكلهم مجوبا من شركم الله نلقي المجوبا أبرد آقر هنگ لك الله ونبدي چاقر هنگ لك أبرد قدتال الله ونبدي تطير الله അങ്ങനെയുള്ള റബ്ബിനോട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നേടാനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എനിക്ക് ഇന്നയാൾ ഒരു ക്യാഷ് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ നൽകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ ഗ്രാഫ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്നും എത്ര താഴേക്ക് പോകുന്നു അള്ളാഹു നൽകും അള്ളാഹു നൽകുന്നില്ല എന്നിടത്ത് നമ്മുടെ ഈ മാനം നമ്മുടെ അവസ്ഥയും എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ റഹ്മാനായ റബ്ബിനോട് നിരന്തരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനായി പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പരിഹാരമുണ്ടാകാനായി ദുഃഖങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറാനായി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സുഹൃത്ത് സുമറിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറിൽ സാധാരണ ചെറുക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരോട് മാത്രം നമ്മൾ ഓതിക്കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു ആയത്താണ് എന്താണ് ആയത്ത് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു അലൈസ് അല്ലാഹു ബികാഫിൻ അബദ തൻ്റെ ദാസൻ അല്ലാഹു മദിയായവനല്ലേ തൻ്റെ ദാസൻ അല്ലാഹു മദിയായവനല്ലേ ജീവിതത്തിൽ എന്തെന്തു പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് എങ്കിലും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പരിഹാരം നേടിയെടുക്കാൻ ആ പ്രയാസങ്ങളൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാൻ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ സംവിധാനിച്ച അല്ലാഹു നിനക്ക് പോരേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളോടുകൂടിയുള്ള ചോദ്യമാണ് നിനക്കല്ലാഹു പോരെ 
പലപ്പോഴും സൃഷ്ടികളിൽ പ്രതീക്ഷ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും അവിടെ പ്രതീക്ഷ അറ്റുപോയാൽ പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യമാണ് തന്റെ ദാസൻ അള്ളാഹു മതിയായവനല്ലേ നമുക്ക് അള്ളാഹു പോരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ അള്ളാഹു പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നോക്കൂ ഞാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്ന നേരത്ത് എനിക്കിനി ആരുമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ആരുമില്ലെന്ന് ഓർത്തിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വന്ന എത്ര എത്ര സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഒരു വിശ്വാസി ഒരാ ഒരാളും സഹായിക്കാനില്ല പെട്ടു ഞാൻ എല്ലാ നിലക്കും പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ആരുമില്ല പലപ്പോഴും പരാതി പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ബാപ്പ എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ കഷ്ടപ്പാടിലായപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബം എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എന്നൊക്കെ പരാതി പറയാറുള്ള നമ്മൾ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും നേരത്ത് ചിന്തിക്കാൻ പാടുണ്ടോ നോക്കൂ മൂസ അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പാഠം അതാണ് ചെങ്കടലിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തി പിന്നിൽ ചെകുത്താനുണ്ട് ഫിരാവിനുണ്ട് അവിടെ മൂസാനബിയുടെ കോമ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ട് സംഘവും പരസ്പരം കണ്ടപ്പോൾ മൂസ അലൈഹി സലാമിന്റെ അനുയായികൾ പറയുകയാണ് തീർച്ചയായും നാം പിടിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഇനിയൊരു മാർഗവും മുന്നിലില്ല ഇനിയൊരു വിജയവും മുന്നിലില്ല ഫിറൌനിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ ഇതാ നമ്മളെല്ലാം പിടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മൂസ അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്നു കാലക്കല്ല ഒരിക്കലുമില്ല ഒരിക്കലുമില്ല ഇന്ന എന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബുണ്ട് അവൻ എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും അങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനം ജീവിതത്തിൽ ആരുമില്ല ഒരു നിലക്കും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നാവ് കൊണ്ടല്ല ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ റബ്ബുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അവൻ എനിക്ക് വഴി തുറന്നു തരും എന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് വരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കണം അള്ളാഹ് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പോരെ എന്റെ അടിമക്ക് അള്ളാഹു പറയുന്നു വൈദാസ് അലക്കി എന്റെ അടിമയോട് പറ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹു പറയുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പരിഗണിക്കില്ല മൂസാനബി പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഏത് അവസാന ഘട്ടത്തിലും അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ട് ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എത്താൻ ആ ഒരു ഈമാനിലേക്ക് ജീവിതത്തിൽ അമല് കൊണ്ടെത്താൻ അതീത കൊണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ഒരു പരിശോധന തന്നെയാണ് ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ട ഒരു പരിശോധന തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്ത് ഫാത്തിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വക്തിലും ഓതുന്നത് അള്ളാഹുവേ നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതെപ്പോഴാ ചോദിക്കുന്നത് ദുഃഖങ്ങളിലും ദുരിതങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും അകപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിൽ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ആലോചിക്കണം അതാണ് ആ ഫാത്തിഹയിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നിന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ആരാധന ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാക്കിക്കൊണ്ടാകാൻ കഴിയുന്നു ചോദ്യം സഹായം ആവശ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അക്ഷമരാവുകയാണ് ക്ഷമയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സുഹൃത്ത് ഓഫർ കാണാം എന്റെ കാര്യം ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അവന്റെ ദാസന്മാരെ കണ്ടറിയുന്നവനാകുന്നു അതാകണം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വർത്തമാനം എല്ലാം റബ്ബിൽ ഏൽപ്പിച്ച് അള്ളാഹു എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ പോലെ അറിയുന്ന മറ്റാരെങ്കിലുമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ കാണുന്നവൻ മറ്റാരെങ്കിലുമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്നവൻ മറ്റാരെങ്കിലുമുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിന് ടെൻഷൻ അടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിന് മറ്റുള്ളവരെ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഒരു ടെൻഷൻ എന്ന അവസ്ഥ പ്രയാസം എന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ നിലക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ട് എന്ന ഒരു സമാധാനം നമുക്ക് 
ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് സ്വയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നാം വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഗൗരവത്തിൽ നാം അറിയേണ്ട കാര്യം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം നമുക്ക് നല്ല വിചാരമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ പ്രയാസങ്ങളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഒക്കെ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിചാരം എന്താണ് മഹാനായ സീദ് ബിൻ സെയ്ദ് റലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ് വാസിലത്ത് റലി അള്ളാഹു എന്ന രോഗ സന്ദർശനം നടത്തി വാസിലത്ത് റലി അള്ളാഹു അനഹു അദ്ദേഹം യസീദ് ബിൻ സെയ്ദ് റലി അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു രോഗിയായി കിടക്കുന്ന മരണത്തിന്റെ അവസാന സമയങ്ങളിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ വിചാരം എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് രോഗം കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന മരണത്തിന്റെ ചിത്രം വരച്ച് നിൽക്കുന്ന നേരത്തുള്ള ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്താണ് താങ്കളുടെ എനിക്കെന്റെ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഏറ്റവും മഹനീയമാണ് കാരുണ്യവാനാണ് കരുണാനിധിയാണ് എല്ലാം പൊറുക്കുന്നവനാണ് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം നൽകാൻ കഴിയുന്നവനാണ് അങ്ങനെയുള്ളവനാകുന്നു എന്റെ റബ്ബ് എന്ന് പ്രയാസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഉടനെ പറയുകയാണ് അബിഷിർ താങ്കൾ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക കാരണം നിന്നി സമീപിച്ചു റസൂൽ അള്ളാഹി വസ്ല്ലം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അള്ളാഹു പറയുകയാണ് എന്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നുവോ അവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇന്ന വന്നി ബി ഹൈറം ഫലഹു അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലതാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ ആ ചിന്തയിൽ ആയിരിക്കും അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനായി ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ അവനോട് പെരുമാറും ഇടപെടും ആ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞാനും അങ്ങനെയായിരിക്കും അവന് ഷർറായിരിക്കും അത് എത്ര എത്ര ആളുകൾ എന്താണ് അവസ്ഥ രോഗമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്ഷമരായി പ്രയാസം പറഞ്ഞ് പല നിലക്കും ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന അവസ്ഥ അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നാം എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല വിചാരം വെച്ച് പുലർത്തണം പിന്നെയോ എത്ര കാലമാണ് അങ്ങനെ വർഷത്തിൽ ഒരു മാസം മാത്രമാണോ പരീക്ഷണം ഉണ്ടാവുക പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരിക ജീവിതം മുഴുവനും എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയുകയാണ് ഒരു വിശ്വാസിയായ ആണിനാകട്ടെ പെണ്ണിനാകട്ടെ അവരിൽ നിന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ നീകിപ്പോകുന്നില്ല അവരുടെ ശരീരത്തിലും അവരുടെ സന്താനങ്ങളിലും സമ്പത്തിലും അതാ പരീക്ഷണം നീങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ അവർ പരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെ അവർ പാപങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ഓരോരോ പരീക്ഷണങ്ങളിലായി അവർ കടന്നു പോകും സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം വരുന്നു ഉടനെ തന്നെ മക്കൾക്ക് രോഗമാകുന്നു ഉടനെ വാപ്പാന്റെ രോഗം കൂടുന്നു ഇപ്പുറത്തതാ വീണ്ടും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അനുഭവപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ നാം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മരണം വരെ പരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നത് നാം ആദ്യം ഉറപ്പിക്കുക മരണം വരെ എല്ലാ നിലക്കും പല രൂപത്തിൽ പരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് ഒരു വിശ്വാസി ഒരു മനുഷ്യൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുക ഒന്നാമത്തെ രൂപം ശുഭഹത്തുകൾ കൊണ്ട് അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും അഥവാ മതത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പരി പരീക്ഷിക്കപ്പെടും ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും ഓരോരോ സന്ദർഭം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണം വല്ലാത്തൊരു പരീക്ഷണമായി പോയി എന്ന് അനുഭവിച്ചവരാണ് നമ്മളൊക്കെ നിരന്തരമായി അനുഭവിക്കുന്നവരുമാണ് ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അത്തരം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ശുഭഹാത്തുകൾ ദീനി വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് മഹാനായ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാം ഫിറാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു തൗഹീദിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു ഉടനെ ഫിറാവുൻ പറയുകയാണ് മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ദൈവത്ത് നടത്തുമ്പോൾ ഫിറാവുൻ പറയുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനി 
ഫിറൗന ഒരു വശത്ത് നിന്ന് പറയുകയാണ് മനുഷ്യന്മാരെ ഇന്നി അഹാഫ് അയ്യുബദ്ദില ദീനക്കും ഈ കാലം അത്രയും നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തിയ ദീനിന്റെ മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതാ ഈ മൂസ വന്നിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൂസ അലൈസിന പ്രബോധനം നിർത്തി ഇപ്പൊ ഫിറൗൻ പറഞ്ഞതാണ് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കണ അയാൾ ഫിറൗൻ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓ ഈ മനുഷ്യൻ വന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദീനിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ് മൂസ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൊല്ലണം അവനെ എന്ന് ആക്രോശിച്ച് ഫിറാവുൻ അങ്ങനെയുള്ള എത്ര എത്ര ഫറോവമാർ ഇന്നും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളും ആശയങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഇക്കാലഘട്ടം വരെയുള്ള ദീനിന് മാറ്റം വരുത്തുന്നവനാണ് ഇവരെന്ന് എത്ര എത്ര ആളുകൾ വാദിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഫിറാവുൻ പറയുകയാണ് മറ്റൊരു വശത്ത് നിന്ന് പറയും മനുഷ്യന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ദീനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുവന്നതിനെ സ്വീകരിക്കല്ലേ എന്ന രൂപത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശ്രീശുണ്ടാക്കി അവരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വിശേഷം എല്ലാ കാലത്തും വിശ്വാസികൾ അതിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വാസികൾ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ല ദീനുമായി കടന്നു വന്നപ്പോ ഇസ്ലാമുമായി കടന്നു വന്നപ്പോ അവിടുത്തെ അബു ജഹലും കൂട്ടരും പറഞ്ഞത് എന്താണ് സുറത്ത് സ്വാദിൽ കാണാം അവസാന മതത്തിൽ അബൂജഹല് പറയുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അവസാന മതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനമില്ലല്ലോ ഇതൊരു പുത്തൻ വാദമാണ് പുത്തൻ ആശയമാണ് ഇതാ ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ ഒരു കൃത്രിമ സൃഷ്ടി നടത്താനാണ് അഹമ്മദ് ശ്രമിക്കുന്നത് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്ന് അവിടെ നിന്ന് അബൂജഹല് പറയുകയാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു പരീക്ഷണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ശുഭഹാത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോ അതെനിക്കൊരു പരീക്ഷണമാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭിന്നതകളും പിളർപ്പുകളും പരീക്ഷണമായി അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അതിലെ ശരിക്കുള്ള പ്രമാണത്തെ വിലയിരുത്തി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത എന്ന് ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തത് ദീനിന്റെ വിഷയത്തിലെ ശുഭഹാത്തുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണ് മാർഗം വിശുദ്ധ ഖുർആാനും പ്രവാചക ജീവിതവും കൃത്യമായി എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കുക എന്നതാണ് എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കുന്ന പണി നമുക്കുണ്ടോ എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന അത് നമുക്കുണ്ടോ എല്ലാ ദിവസവും പ്രവാചക ജീവിതത്തെ പഠിക്കുന്ന ആ സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമുക്കുണ്ടോ ആലോചിക്കണം എത്ര എത്ര ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നു നമുക്കുണ്ടോ നമ്മളതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ ആലോചി എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്നില്ലേ എല്ലാ ദിവസവും കുടിക്കുന്നില്ലേ എല്ലാ ദിവസവും ഉടുക്കുന്നില്ലേ എല്ലാ ദിവസവും ദുനിയാവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി നേടേണ്ട വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ ഞാൻ ഉണ്ടോ എല്ലാ ദിവസവും എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഘട്ടം ശവഹാത്തുകൾക്കും അഥവാ ദേഹേച്ചകൾ ദേഹേച്ചകൾ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളെ അള്ളാഹു ഒരുപ ഈ ദുനിയാവിനെ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്ത് കഹബിൽ കാണാം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഈ ദുനിയാവിനെ അള്ളാഹു ഏറ്റവും മനോഹരമായി അലങ്കാരമാക്കി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായും ഈ ദുനിയാവിലെ എല്ലാം എല്ലാ അലങ്കാരങ്ങളും അത് സ്ത്രീയാകട്ടെ അത് സമ്പത്താകട്ടെ അത് ഭൂമിയാകട്ടെ അത് കുടിക്കാനും തിന്നാനും ഉള്ളതാകട്ടെ അത് ഉടുക്കാനുള്ളതാകട്ടെ എല്ലാം ഈ അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെയും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനല്ല ആസ്വാദനങ്ങൾ പക്ഷേ അതൊരു പരീക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ദേഹേച്ചകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ എങ്ങനെ അതിജയിക്കും എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ധാർമ്മിക മേഖലയെ ബാധിക്കുന്നതായ പരീക്ഷണമാണ് രണ്ടാമത്തെ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഈ ദുനിയാവ് അലങ്കാരമാണ് അതൊരു ഹരിതാപമാണ് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് ദുനിയാവിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം നൽകി പറഞ്ഞയച്ചത് എന്നിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഫത്തുനിയ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുനിയാവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ ആ ദുനിയാവിൽ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ ആദ്യം പുറപ്പെട്ട കുഴപ്പം സ്ത്രീകളിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ഫിത്നയിൽ നിന്നാണ് ആ ഫിത്നയിൽ ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ആ ഫിത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ അതിനെ കാണണം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീ എന്നത് വലിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകമായി അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നും എനിക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാനും പറയാനും നമുക്ക് ആർക്കും കഴിയില്ല ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് അവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നിടത്ത് പരാജയം നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം വിജയം നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം സാംസ്കാരികമായ ധാർമ്മികമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യഭിചാരവും പലിശയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിലക്കുള്ള എല്ലാ രംഗങ്ങളിലെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസവും യൂട്യൂബിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു പരീക്ഷണമാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു പരീക്ഷണമാണ് പരീക്ഷണമാണ് അങ്ങനെ ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളും പരീക്ഷണമാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം അത് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കാനായി അങ്ങനെ വെച്ചതാണ് ഈ ദുനിയാവിനെ ഈ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു അലങ്കരിച്ചത് നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്ത് നാസി ആയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളെ പിടിച്ചു വെച്ചുവോ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ഭയം കാരണം അവനാണ് സ്വർഗം അവനാണ് സ്വർഗം അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആ പരീക്ഷണത്തെ നേരിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം ഗൗരവത്തിൽ മൂന്നാമതായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ മഹാനായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല രോഗം കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കടന്നു വന്നു അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ശരീരത്തിൽ കൈവച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്തൊരു ചൂടാണ് എന്തൊരു പനിയാണ് താങ്കൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഇന്ന കഥാലിക് പ്രകാരമാണ് അംബിയാക്കൾക്കാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അജർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലവും ഉടനെ ആ സുഹാബി ചോദിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഈമാനും തപ്പുവയും എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു ഹദീസ് കൂടിയാണ് ഇസ്ലാങ്ങൾ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അൽ അംബിയ അംബിയാക്കളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു സുമ്മമൻ പിന്നീട് ആരാണ് തിരുദൂതരെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലമാ ജനങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്ന മഹാപണ്ഡിതന്മാരാണ് പിന്നീട് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പിന്നീട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് അതിന്റെ താഴെ താഴെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ വിലയിരുത്തുമ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ വിലയിരുത്തുമ്പോ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു എനിക്ക് ചെയ്ത ഞാമത്താണെന്ന് കരുതണ്ട മറിച്ച് ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ മാത്രമുള്ള ഈമാനും തക്കുവയും എനിക്കില്ല എന്നത് ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ എനിക്ക് നേരിടാത്തത് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് ഹദീസ് തെളിയിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പ്രതിസന്ധി ഇല്ല എങ്കിൽ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് തത്വയില്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയില്ല വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയില്ല എന്നതാണ് നാം അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല തക്വയുള്ള മുത്തക്കുങ്ങൾക്കാണെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പറയുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം ഞാൻ പരീക്ഷണത്തെ നേരിടുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തുക നമ്മളൊക്കെ പറയാറുള്ളത് അവർ ഒരു കുടുംബം ഒന്നടങ്കം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയും ആ കുടുംബത്തിന് എന്തോ ഒരു തകരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് 
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അവർ ഏറ്റവും നല്ലവരാണ് അള്ളാഹുവിങ്കൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ രൂപത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് വലനബുലുവന്നക്കും പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയെല്ലാം വബശ്വരി സോബിരി ക്ഷമ അവലംബിക്കുന്നവർക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയമുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതം മൊത്തത്തിൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ആ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വാങ്ങാനാണ് തിരിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വാങ്ങാൻ നമ്മൾ തിരികെ പോകുന്നു ഈയൊരു പരീക്ഷയുടെ ലോകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുമായി സംസാരിക്കാൻ അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ക്ഷമ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു അത്തരം ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് ഞാനൊരു തൗഹീദുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സമൂഹത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നിട്ടും എനിക്ക് അങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥം സുറത് വിശു ഖുർആാനിൻ്റെ സുറച്ച് അൻകബൂത്തിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് വചനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവരുടെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവരെ നാം പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞവരാരാണെന്ന് അള്ളാഹു അറിയുക തന്നെ ചെയ്യും കള്ളം പറഞ്ഞവനെയും അള്ളാഹു അറിയുക തന്നെ ചെയ്യും സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിക്കണം ഞാനൊരു തൗഹീദുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ സുന്നത്തുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല അള്ളാഹു ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിലും നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അതല്ല തിന്മ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ നമ്മ മറികടന്ന് കൾ കളയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണോ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് വളരെ മോശമാണ് അഥവാ നമ്മളൊരു മാർഗത്തിലെത്തി എന്നത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമായ എന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞത് ഇവൻ വഹിദാണോ അല്ലേ ഇവൻ മുത്തബി അശ്വിനയാണോ അല്ലേ ഇവൻ ജീവിതത്തിൽ തക്കുവയുള്ളവനാണോ അല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ വമ്പിച്ച പരാജയം തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് നേടുവാനുള്ളത് സുഹാബാക്കൽ വിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പരിശുദ്ധ കാബാലയത്തിൻ്റെ തണലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സുഹാബാക്കൾ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ തണലിലിരുന്ന റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലമ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയവരെ ശത്രു സൈന്യങ്ങൾ ആളുകൾ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് അവരെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈർച്ചവാളുകൊണ്ട് അവരെ നെടുകെ പിളർന്ന് കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പിന്റെ ചീർപ്പ് കൊണ്ട് അവിടെ ശരീരത്തിന്റെ മാംസങ്ങളെ കൊത്തി വലിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ കടന്നു വരാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുക എന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ നിന്നിട്ടും വേദനകൾ സഹിച്ചു നിന്നൊടുവിൽ ഒരു ഗതിയുമില്ലാതെ വന്നപ്പോ പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചതാണ് അവർക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ വചനം അവതരിക്കുകയുണ്ടായത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വരാതെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാം രക്ഷപ്പെടാമെന്ന നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ധാരണയുമുണ്ടോ മനുഷ്യരെ എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു 
പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അവരെ പിടികൂടി പണ്ഡിതന്മാർ ആ രണ്ടു വാചകങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചത് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള അതിശക്തമായ പ്രതിസന്ധികളും അതാപുകളും അതുപോലെ ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള മാറാ രോഗങ്ങളും അവരെ പിടികൂടി ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് അത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായില്ലേ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നേരിടാതെ എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസുൽ ജിലു അവർ കിടുകിട വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആരൊക്കെ ഇബ്രാഹിം നബി വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു നൂഹ് നബി വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു ലൂത്ത് നബി വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു യൂനിസ് നബി വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു യാഖൂബ് നബി വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇസ്മായിൽ നബി വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു മൂസ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരെക്കെയും വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ പ്രവാചകൻ തിരുമേനിയും കിടുകിടാന്ന് വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു പോയി അവർ ചോദിച്ചു പോയി ഹജ്ജ യഖൂല റസൂലു വല്ലദീന ആമനു മഅഹു മദ നസ്റല്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം എപ്പോൾ വരും അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം എപ്പോൾ വരും ആദർശത്തിന്റെ പ്രബോധന മേഖലയിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പടച്ചോനെ നിന്റെ സഹായം എപ്പോൾ വരുമെന്ന് എപ്പോൾ വരുമെന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവും അതുപോലെയുള്ള രംഗങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ശാരീരികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയാസങ്ങൾ വന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്ന രംഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഐ സി യുടെ വരാന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ സഹായം എപ്പോൾ വരുമെന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും രംഗത്ത് ഈ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ന് പറയാൻ മാത്രമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈമാനിനെ പരിശോധിക്കണം നമ്മുടെ തത്വയെ പരിശോധിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കണം അവർക്കാണ് അല എന്നെ നസറുല്ലാഹിബൻ അറിയുക വിജയം അവർക്ക് അടുത്തുണ്ട് എന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരാത്ത നമുക്ക് ഇവിടെ വിജയം അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ തത്വയും സൂക്ഷ്മതയും ഉള്ളവരായി മാറാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു അത്തരം ആളുകളിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ രൂപത്തിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് മഹാ തോഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്നുമില്ലാതെ പരീക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ ദുഃഖങ്ങളില്ലാതെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്നെ അള്ളാഹു സുരക്ഷിതനാക്കി എന്ന പിശാചിട്ട് തന്ന ആ കുതന്ത്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തത്വയിലേക്കും സൂക്ഷ്മതയിലേക്കും ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മസ്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതം പഠിക്കുക എന്നതാണ് വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കുഞ്ഞുനാളിലെ മതം പഠിക്കാൻ അവർ കഴിഞ്ഞില്ല സാഹചര്യങ്ങളില്ല ഇനി വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾക്കെങ്കിലും അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം ഇഷാല്ല ഈ വരുന്ന ക്രിസ്മസ് ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് വരെ ഈ പുതുക്കാട്ട് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ കോളേജിലും സ്കൂളുകളിലും എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരു വലിയ സമ്മേളനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോറൽ സ്കൂൾ പഠന സംവിധാനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും മക്കളെ അയക്കണം വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു പുറത്താകുമ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയില്ല എവിടെയാണെങ്കിലും മോനെ മോളെ നിന്നെ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധം അവരിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വൈജ്ഞാനിക സദസ്സുകളിലേക്ക് അവരെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും നമ്മുടെ മക്കളെ ഈ വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച അവിടെ കയക്കണം അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ എത്ര എത്ര അവസരങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ പീസ് റേഡിയോ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പീസ് റേഡിയോ എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വൃദ്ധർക്കും ജോലിക്കാർക്കും വലിയ വലിയ പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും കർഷകനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി പുതിയ സംവിധാനം കൂടി ഇന്ന് മുതൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പീസ് റേഡിയോ അതിന്റെ പഠനം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം നാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് അവിടെ പരുത്തിക്കുഴി പള്ളിത്തിരിവിൽ വെച്ച് പീസ് റേഡിയോ ലൈവായിട്ട് അത് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളെ കഴിയുന്നവർ അവിടെ എത്തണം പഠ
നൽകാനുള്ള തോഫിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ പഠിച്ച് നാളെ പരലോകത്ത് ഹൗദൽ കൗസിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് സുറത്തൽ മുസ്തഫീം എന്ന പാലം അതിവേഗത്തിൽ കടന്ന് കന്തറയിൽ പോലും നിൽക്കാതെ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ കടക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹ <laughs> والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون